atau Bang Jaro suka ngawin-ngawinin garam sama apa gitu kan garam sama kopi garam sama susu macam-macam garam itu bisa digunakan sebentar sebentar Oke, baik. baik 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 langsung saja kita mulai oke tukang bapau lewat ya tukang bapau ya selamat malam mudah-mudahan dapat kedengaran suaranya aduh kedengaran kedengaran ya kedengaran oke baik selamat malam semuanya kembali lagi kita di webinar dokter Lili pada malam hari ini bersama dengan Ibu Wiwin Hospitalia yang narasumber kita yang sebelumnya juga kita udah membahas bersama beliau tentang bad bombs dan pada malam hari ini kita bahas yang uh, body scrub ya terima body kasih scrub. semua bagi ya body scrub baik terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bergabung selamat datang dan uh, kepada ibu Wing kita persilahkan langsung saja ke materi atau pengenalan dulu ya bu ya kita perlu review dulu boleh pengenalan oh. dulu tentang eksperimen eksperimen seperti apa dari apa namanya itu Uh, body scrub, body scrub, ah, body scrub, yeah. Yeah. Halo, selamat malam semuanya. Yeah, kedengaran nggak bang Jaro suaranya? Sangat kedengaran jelas bu. Ah, sangat kedengaran jelas. Ups. Oke. Iya. Iya. Jadi uh, apa garam? Mungkin semua orang tahu garam itu garam masak ya bang Jaro ya? Iya, biasanya kita ketemu di dapur. Iya, ya, ketemu di dapur. Saya juga biasanya juga ketemunya di dapur. Taunya garam masak, kok udah nggak ada yang lain, gitu kan? Iya. Gangguan malam ini cukup <laughs> banyak. <laughs> ya, garam-garam uh, itu uh, ternyata banyak juga jenisnya. Jadi eh, yang mungkin yang lagi happening sekarang kan bak garam Himalayan ya, tapi iya. itu ekspor. Nah setelah eh, saya ini juga nggak sengaja loh bang. Jadi jalan-jalan ternyata eh, saya menemukan tambak yang cukup menyita perhatian eh, wow. tambak garam dan ini lebih lebih modern dan adanya di Indonesia garam dan jadi Indonesia tambak lokal. Iya. Karena tambak garam itu yang kita tahu uh, selama ini kan ditambak di atas pasir ya. Iya benar, benar. Itu adanya daerah-daerah uh, pesisir selatan, daerah Cirebon. Itu biasanya banyak sekali tuh di sepanjang pesisir pantai itu tambak garam. Lautan, hmm. bayangin Indonesia tuh dikelilingin lautan loh. Itu uh, garam itu hampir ada di semua pesisir pantai ya. Tapi nggak semua, nggak semua, kecuali uh, uh, apa pa, pantai yang uh, jauh dari apa, jauh dari kota mungkin ya. Yeah. Nah, uh, sebenarnya ada berapa jenis teknik pembuatan garam sih di Indon, apa di dunia itu? Nah, salah satunya ya pakai geomembran. Geomembran itu, ya geomembran itu teknik terbaru, jadi seperti tambak sih. Yang jelas ini di atas uh, di uh, kayak semacam kolam raksasa kolam hmm. terus pakai hmm. terpal bang. Jadi uh, air laut dialirkan ke dari dasar laut diambil dialirkan ke tambak-tambak garam, ke tambak uh, ini terus ini lebih lebih apa lebih sehat bang tambaknya hmm. itu. Jadi oh. menghasilkan garam yang putih bersih. Karena tidak tersentuh dengan tanah. Berarti, nah inilah yang disebut uh, membentuk kristal-kristal gitu ya pengendapannya. Iya betul. Jadi uh, air laut. Jadi prosesnya itu air laut diambil dari dasar lautan lah ya, yang bukan di pinggir lautnya ya. Jadi uh, ya. ada selang-selang yang panjang banget yang sampai ke 
da, ke lautan ke lepas pantai itu nanti diambil disedot terus nanti ya. dialirkan ke dalam tambak-tambak didiamkan sampai seperti kaca itu seperti kaca loh ajaib banget kan kayak ya. kita bikin agar loh kayak kita bikin agar dituang ah, ke dalam cetakan sampai mengeras nah itu juga uh, proses uh, alam garam juga seperti itu jadi kuasa Tuhan banget itu yang namanya garam bisa membentuk seperti kaca kemudian diketok bang diketok. setelah proses ya selama tiga bulan itu di, diketok dan di apa diketok-ketok sehingga menghasilkan kristal-kristal diketok-ketok sampai berbentuk kristal halus itu diaduk-aduk digaruk-garuk gitu sampai hmm. menghasilkan kristal-kristal putih bentuknya macam-macam ada yang garam yang kita sebut natural sea salt jadi natural alami salt. banget bersih banget dan itu langsung dijemur langsung di packing jadi kebayangkan alaminya kualitasnya bagus banget pokoknya garam uh, geomembran ini karena benar-benar bersih murni dari alam gitu. nah khasiatnya kalau dari kandungan uh, lab yang udah dicoba uh, di apa diuji coba itu mengandung banyak uh, mineral kalsium uh, yodium murni semuanya benar-benar uh, dari alam bukan pabrikan jadi uh, itu proses alami jadi cocok nih buat yang uh, diabet, yang darah tinggi, yang autis, ini aman karena bukan pabrikan. Nah itu sekilas tentang garam ya. Iya. Jadi teknik garam yang saya uh, pakai ini adalah teh, hasil dari teknik geomembran garamnya. So garam yang saya pakai ini saya sebut natural sea salt. Gitu. Dan ini saya pelajarin ternyata bisa diolah menjadi macam-macam gitu. Nah salah satunya body scrub gitu Bang Jaro. Nah okay. body scrub ini uh, apa namanya bisa dikombin dengan aneka macam aneka macam bahan baku loh karena nggak murni garam. Jadi oh, saya ada campuran-campuran uh, lain. Ya, tidak lepas betul. dari bahan bakunya adalah garam. Garam, jadi kita yeah. uh, apa? Gimana caranya mengolah garam ini? Garam yang kita olah jadi aneka uh, body body bat, apa body care gitu. Nah yeah. body scrub ini bagus untuk me, apa? Mengelupas kulit uh, kulit yang mati bang Jaro, kayak daerah uh, dengkul, daerah siku, daerah punggung, bahkan kaki. Jadi bisa mengelupas uh, kulit ari yang udah mati, gitu. Hmm. Jadi oh, sekilas seperti itu. Yang ini yang natural sisal tadi itu itu yang biasanya kita kenal dengan garam halus apa garam kasar ya? Kalau natural sisal. Uh, garam halus dan garam kasar itu sama aja, cuman fungsinya, uh, prosesnya aja bang. Yang oh, natural sisal ya. itu, ya. Uh, oh, disebut oh. natural sea salt itu karena dia murni prosesnya jadi oh, tanpa oh. masuk ke pabrik istilahnya seperti itu jadi oh, garam yeah. geo apa geomembran ini benar-benar murni asli dari alam dan itu sudah mengandung banyak kandungan uh, apa kalsium yodium kalium gitu mangan banyaklah uh, yang bagus untuk kesehatan dan tentunya ini tidak berlebihan karena ya. bukan pabrikan gitu kan kalau di pabrikan ada tambahan uh, apa bahan-bahan yang uh, apa ya yang pengawet lah mungkin kimia ya tapi ya. yang ini murni dikasih oleh Tuhan yang kita olah gitu yang kita olah dan kita konsumsi makanya kenapa yang namanya natural sea salt yang kayak dari Australian sea salt mungkin Himalayan sea salt itu disebut natural ya karena Emang prosel hasis prosel alam proses dari alam yang benar-benar murni itu namanya natural sea salt bang. Jadi kalau mau jenisnya mau dihalusin bisa, mau di setengah kasar bisa, bahkan mau ada yang namanya flexi salt ada, ada yang namanya uh, kosher ada, yang namanya 
apa uh, floor the sol itu ada jadi macam-macam nah floor the sol itu paling mahal lo bang oh emang eh, bedanya floor, dengan iya. garam yang biasa apa itu jadi kalau garam biasa itu garam yang uh, buat uh, untuk dikonsumsi uh-huh. natural uh, sea salt itu bisa bentuknya untuk dikonsumsi terus kalau uh-huh. yang untuk yang di apa diolah bisa di Uh, campur dengan bahan yang lain. Kalau uh-huh. yang namanya koser, koser salt uh, itu biasa untuk uh, masak, biasa untuk juga. masak daging. Ada yang namanya flex salt, flex salt juga itu uh, bentuknya lembaran-lembaran itu lebih mahal. Uh, tekniknya juga lebih sangat uh, prosesnya lama itu flex salt itu. Lalu ada yang namanya flor de sol, flor de sol itu uh, bunga garam bang. bunga bunga iya jadi kalau kayak salji itu kan ada tuh uh, apa bunga yeah, kayak bunga, yeah. uh, moca, uh, yang halusnya uh-huh. dia terbentuk karena udara dan juga penguapan jadilah semacam kayak uh, bunga bunga es gitu nah ini ada juga flor de sol terbentuk Berarti dari lebih alam ya? hmm. dia lebih bau dan uh, apa tentunya lebih mahal tapi tekniknya hmm. ada uh, lebih lebih Uh, tambak geomembrannya lebih ini bang lebih lebih modern lagi dari yang saya punya di eh, desa saya di Pangandaran ya jadi garamnya saya ambil dari desa saya gitu dari, dari desa nah, ibu sendiri Pangandaran ya betul kenapa ya. saya bilang West Java karena asli dari Jawa Barat kenapa dibilang maha kaya karena saya uh, melihat betapa kayanya kekayaan alam Jawa Barat gitu. Kenapa motonya West Java Makaya itu respect localism? Karena banyak banget kearifan lokal yang harus kita olah. Saya ah, sebagai betul. anak muda, sebagai apa namanya? anak putra daerah ya tergerak untuk mengelolanya gitu. Gimana caranya kearifan lokal itu berdampak pada pemberdayaan masyarakat. Nah, ini yang perlu karena pasti Bang Jero juga punya kampung kan? Ya tapi di kampung saya nggak ada nggak ada garam. Emang nggak ada garam. Tapi iya. kita bicara masalah kearifan lokal. Iya. Kita bicara yang lokal-lokal karena yang impor-impor banyak bang. Jadi iya. gimana caranya kita sebagai uh, warga negara Indonesia atau ya mungkin sedikit idealis. kita sebagai uh, orang daerah gimana caranya mengangkat kearifan dari kearifan lokal dari daerah kita sendiri gitu bang itu uh, apa tujuan dari adanya West Java ini bang dan ter- ternyata banyak banget nih saya pas uh, bermain-main mak garam wah seneng banget saya ngawin-ngawin ini <laughs> garam sama hmm. kopi garam sama susu garam sama moringa banyak bang yang perlu di saya kawin-kawinin saya kombain-kombainin ya wah ternyata bagus nih sama moringa wah sama susu bagus nih wah sama kopi manfaat banget nih gitu jadi banyak Tapi, uh, uh, ibu Wiwin bisa kita bilang lebih spesialis ke lab untuk science-science project itu yang berbahan baku garam Na3CL iya. NACL ya, garam Iya, ya. NACL <laughs> Istilahnya iya. Jujur bang, nggak tahu bang awalnya tuh Istilahnya apa gitu kan Saya cuma tahu gimana cerita Gerema caranya, ini garam ini bisa Saya olah nih, yang bisa Menyerap garam dari petani Terus yang bisa memberdayakan masyarakat Itu apa gitu Nah dari situ baru deh mulai tuh Belajar garam itu apa Kalau secara secara ilmiah, secara uh, education saya nggak ada background di sana, cuman ya namanya belajar bang, belajar mengeksplor, mengeksplor kemampuan diri untuk bisa uh, mempelajari banyak hal gitu. Apalagi hmm. saya kan orangnya iseng bang, <laughs> jadi kalau ada waktu luang ada yang uh, pelatihan ini ikut, ada yang ikut pelatihan itu ikut gitu. Jadi semakin banyak ikut pelatihan, nah, semakin banyak juga nambah bang ilmu pengetahuan. Jadi semuanya tanpa sengaja mengalir aja, gitu. Baik dari dari pengalaman ataupun dari uh, 
bagaimana ya istilahnya dari kampung Bu Wiwin dari pandangan Bu Wiwin hingga dikatakan toko Bu Wiwin yang disebut dengan West Java Mahakaya sebab garam ya. sebab ya. garam ada juga di ini istilahnya nggak jauh-jauh dari kampung di kampung ibu sendiri ya. tangan darah iya betul <laughs> jadi ya. intinya uh, kita mengolah kearifan lokal uh, menjadi Uh, ibaratnya mengangkat ya mengangkat ya, kearifan lokal untuk uh, naik kelas Aduh. dari apa nothing to be something lah istilahnya <laughs> dari garam biasa menjadi garam yang luar biasa ah. gitu Asik. berarti kita selalu berdoa supaya garam yang uh, istilahnya garam lokal ini kita olah kita uh, jadikan suatu produk yang bagus alangkah lebihnya untuk tahun 2022 udah bisa kita ekspor ke luar negeri amin amin ya, ya. bang Jaro ini ada yang nanya nih iya ah uh, mbak Ruli <laughs> nanya ya. cikgu bedanya sama Batsalt itu apa ya? Nah, hmm, batsalt. <laughs> batsalt. Yang... Kalau batsalt itu buat mandi, buat mandi, buat berendam. Nah, kalau body scrub itu buat pelulur uh, scrub. Jadi uh, hmm. buat apa? Uh, menghilangkan kotoran, menghilangkan kulit mati. Nah, itu buat scrub itu, menghaluskan kulit juga. Ya itu bedanya, itu buat dibasuh di kulit Kalau bat salt buat berendam, itu bedanya gitu. Kalau buat masak? Buat masak, herb salt, herb salt. <laughs> Ada lagi, herb salt, itu pakai herbal Gitu iya. Oh iya ya. <laughs> Jadi seperti itu Bang, banyak macamnya Baru li udah ingat ingat ya jangan salah <laughs> nanti buat kaki buat di ini lagi eh tapi itu bisa multifungsi loh mbak bat salt hmm. itu kalau misalnya uh, sisa berendam masih penasaran bisa dihaluskan loh bisa dihaluskan tinggal tambah susu tinggal tambah minyak apa minyak esensial bisa tuh buat luluran gitu jadi Uh, garam yang saya pakai untuk bat apa body scrub ini yang halusnya ya dihalusin dulu dihalusin baru dicampur sama susu gitu jangan lupa tambahin minyak esensial atau enggak uh, baby oil atau infus oil karena supaya nggak iritasi karena garam ini kan kasar nih sehalus-halusnya garam tetap aja kasar <laughs> jadi Uh, dipakainya ya buat ini menghaluskan uh, kulit yang kasar gitu ini udah nambah lagi nih Bang Ibu Heni Sulistiawati selamat malam selamat bergabung uh, Mbak Rika Hendra selamat malam selamat bergabung nggak apa-apa kita uh, ini aja beda ini baru nih masih penasaran bedanya halus kasarnya garam aja kalau gitu ya Cikyu Iya Meruli, jadi bedanya di hal garam halus dan kasarnya aja gitu. Jadi uh, kalau Meruli masih punya bat salt, uh, ini buat berendam atau buat uh, apa? Buat merendam kaki atau badan masih ada sisanya halusin aja di grinder sampai halus ya. Nanti baru dicampur susu. Boleh macam-macam kok itu uh, bisa dicampur susu, bisa dicampur um, Hai Maruli, <laughs> bisa dicampur susu, bisa dicampur uh, apa nah gula, bisa dicampur gulanya gula yang halus ya. Gula tuh bagus banget buat melembabkan kulit. Jadi terus bisa dicampur hafermut <laughs> untuk lebih menghaluskan kulit dan melembabkan dicampur hafermut dan susu. Jadi dihaluskan Maruli, tinggal tambah tambahin air dan minyak esensial atau baby oil. Jadi dibasuh okay. di kulit kan? Tinggal di Basuhnya pakai air hangat ya Karena ini mengandung uh, minyak Jangan air dingin Jadi biar larut itu semua gitu Habis mandi uh, lembab kulit Jadi seperti itu baru Li Oke okay. Terima kasih Mbak Ya sama-sama baru Li Salam ya buat warga uh, apa Sawangan dan Jagakarsa dan teman-teman semua. <laughs> Seru banget perjalanannya. 
Okay. Berarti ini ini teman sekolah dulu apa gimana? Kok bisa kenal? Ya. <laughs> kita teman seperjuangan bang. Asik. Nah, kita saling belajar, kita saling belajar, kita saling uh, bantu gitu. Jadi kita. Atau kita uh, juga boleh, 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 boleh. Silakan. Asik, asik. Oke. Okay. Jadi, uh, jadi kayak gitu bang. Jadi garam itu banyak macamnya. Uh-huh. Nah, yang kita pakai ini adalah untuk body scrub ini adalah garam garam halus yang kita combine dengan uh, susu gitu. Dengan susu, jadi jangan garam tok ya. Ada campurannya kalau untuk body scrub. Sebenarnya ini yang banyak dipakai di uh, apa namanya di apa namanya di dapur. Kita pakai ya. di dapur cukup melihat isi dapur bang. Jadi kita harus kreatif. Apalagi dengan kondisi sekarang yang PSBB nggak boleh sering-sering keluar ya. Kita harus kreatif di rumah lihat isi dapur tuh apa aja yang bisa kita gunain. Nah itu susu lah, kopi lah, gula lah semuanya bisa dicampur jadi satu. Bisa jadi body apa body bat apa body care gitu Bener. bang. Ini Mbak Natasha nanya kalau kita mau uh-huh. dipack gitu ada takaran pasnya nggak ada pastinya ada takarannya nanti kita liatin ya ya Bang ya gitu ya jadi seperti itu ya Bang Jaro jadi yang namanya body scrub itu memang uh, intinya pakai garam yang halus karena garam uh-huh. garam itu fungsinya itu meng apa dia kalau kita scrub di kulit itu akan bermi apa air ya nggak lama dia ya. akan mengeluarkan air gitu karena dia mengandung banyak mineral dan itu bagus banget buat kulit itu sekaligus mengeksfoliat yaitu mengangkat sel kulit mati kalau bahasa perempuannya ya bang belajar bang bahasa perempuan <laughs> ya. Jadi, namanya kulit itu Iya, kalau yang namanya kita kita cowok sih istilahnya nggak terfokus banget untuk merawat kulit atau cara mengalihkan kulit. Tapi dengan yeah. bergabung bergabung dengan di sini istilahnya ya sedikit dikit mengerti bagaimana itu. Mengerti lah ya. Iya. Tapi uh, saya. Bu, ya bagaimana bu? Tapi juga bagus juga buat cowok kok bang. Itu uh, banyak cowok-cowok juga yang kalau misalnya habis dari jalan luar kota gitu Banyak kok yang beli teman-teman aku misalnya ya Jadi uh, kayak buat berendam kaki itu buat apa, Biasanya buat berendam kaki sama berendam badan bang Kalau pegel-pegel Nah itu cocok gitu Ini yang buat cocok menghilang. body scrub apa uh, itu yang kemarin bad bang? Be- uh, bad apa? Bantol Bad ya kalau oh. bad bomb itu uh, sensasi mandi aja dingin dingin kerenyes. <laughs> kalau bad uh, <laughs> ya kalau body scrub itu buat ah. menghilangkan uh, sel kulit mati gitu kulit kulit yang seputar siku lo bang kayak siku kaki oh. siku apa dengkul terus siku tangan terus apa tumit Punggung biasanya kan keringat nih di belakang punggung nih, nah itu bisa ya, ya, ya. digosok pelan-pelan gitu. Berarti itu bagian, bisa bagian yang istilahnya yang sukar untuk dibersihin ya ini bagusnya ya. untuk pakai body scrub. Ya. Seperti di uh, istilahnya yang siku kaki apa ya. namanya itu ya. punggung daerah punggung. punggung daerah pantat juga ya karena sering kadang iritasi juga ya kalau daerah pantat itu bokong uh, bahasanya yang halus apa bang <laughs> bokong ya, atau pantat <laughs> ya jadi nggak uh, <laughs> saya apa not recommended buat muka ya nggak oh, direkomendasikan untuk muka. muka gitu karena uh, takutnya muka kan daerah paling sensitif ya bang ya, jadi ya, takutnya dan iritasi dan kering ya hmm. gitu Tapi saya pakai hanya untuk daerah hidung aja dan dagu bang kalau untuk uh, scrub di muka untuk menghilangkan pomedo oh, dan lemak-lemak yang menumpuk di daerah dagu sini gitu. Jadi uh, body scrub itu bagus untuk uh, apa uh, 
mem- menghaluskan kulit, melembabkan, uh-huh. mengangkat sel kulit mati gitu. Itu nanti dibilasnya pakai air hangat ya bang, jangan air dingin, uh-huh. karena dia uh-huh. kan mengandung apa mengandung minyak nih. Yeah, nah, yeah, jadi yeah. kalau batal itu kandungan minyaknya lebih banyak supaya uh-huh. uh, apa namanya uh, lembab di kulit. Jadi supaya juga nggak iritasi gitu bang. Nah, ya, jadi bang. yang namanya bath cream itu kit ada uh-huh. tambahannya bang. Jadi oh, tambahannya, tambahannya iya. Uh-huh. Jadi macam-macam juga. Cuman kali ini saya pengen ngangkat uh, lavendernya pakai lavender. Jadi uh-huh. wanginya saya suka banget lavender karena musim hujan ini kan banyak nyamuk nih. Iya benar. <laughs> jadi benar. lavender fungsinya juga buat musir nyamuk sih sebenarnya gitu. Nah ini saya coba kombin dengan uh, susu, dengan gula Jadi uh, kalau apa gula juga uh, jangan salah itu bagus juga buat kulit Oh gula, Jadi, gula, gula pasir biasa itu ya? Gula pasir kita haluskan, kita Aha. campurin gitu Jadi kandungannya ada garam yang sudah dihaluskan ya. Ada susu, ada Aha. gula, ada baking soda Nah itu kita campur jadi satu asal jangan pakai telur ya <laughs> ini kalau jadi telur tinggal di baking aja kalau oh, ini kita bener. untuk badan gitu ya, jadi ya, itu bener. menghasilkan satu kombi- komposisi untuk uh, menghaluskan kulit melembabkan ya. dan mengangkat okay. sel kulit mati gitu nah makanya Berarti tapi kalau, kalau pakai... kulit nah, bagaimana kenapa ya kalau pakai kulit gimana Jadi kalau untuk kulit yang sensitif, Aha. tinggal tambahin lagi uh, kandungan minyaknya. Ting- uh, tinggal tambahin lagi, misalnya kalau kulitnya sensitif banget, ya tambahin uh, minyak kelapa. Nah, minyaknya oh, ini minyak. ada jenisnya loh, Bang. Jadi minyak Aha. kelapa yang sudah kita infus, uh, yang sangat Aha. bagus itu yang light, yang uh, putih ya. Jangan yang, jangan yang ini, jangan yang uh, agak kecoklatan. Jadi yang putih, uh-huh. yang sudah bersih, terus uh, lebih bagus lagi juga VCO. Emang sedikit VCO. mahal sih bang, ya sedikit mahal sih bang, tapi bagus sangat bagus banget buat kulit. Yang jelas makin mahal harganya semakin bagus lah, <laughs> gitu. Ya, ada rupa, ada, ya. ada ada harga, ada rupa. Ya. ya. Terus <laughs> bisa juga pakai sunflower, bisa sunflower. juga pakai sunflower oil. Dan lebih bagus lagi olive oil nih, ini bagus olive banget oil. ini uh, dewa apa uh, ratunya minyak nih olive oil nih, <laughs> ibaratnya hampir di semua body care itu pakai juga olive oil tapi emang mahal sih karena kan masih ekspor ya kita belum punya nih, yeah, yang yeah. di Indonesia punya itu paling banyak kelapa karena kita negara agraris ya uh, dikelilingi pantai dan itu banyak banget pohon kelapa. Dan ya, yang paling banyak menghasilkan ya minyak kelapa yang sering kita uh, sering kita pakai termasuk uh, minyak kelapa yang saya pakai juga waktu itu saya pakai juga dari uh, lepas pantai Pangandaran ada bedanya juga tuh bang minyak kelapa pantai eh. kelapa yang ada di pantai sama kelapa yang ada di kebun beda, oh, beda jadi beda. kelapa yang ya kelapa yang di pinggir pantai itu uh, lebih bisa lebih putih loh bang lebih jernih. Karena mereka ya. bukan kelapa untuk uh, dibikin konsumsi atau apa ya. Karena memang kelapa di pinggir pantai. Nah itu hmm. uh, setelah dibuat minyak ternyata lebih bersih, lebih putih, lebih jernih gitu. Lain halnya kayak yang di kebun itu agak kuning ya kalau udah diproses. Uh, pernah tahu kan bikin cara bikin minyak di kampung? Ya, Jadi uh, diproses dimasak kan? Ya dimasak sampai ini apa namanya? Iya kan, uh-uh. sampai ada sampai uh, ininya. Iya uh-huh. sampai ada apa butirannya galendo kalau orang Sunda bilang lah. Nah jadi oh, galendo. Uh, ya uh-huh. itu jadi itu prosesnya seperti itu bang. Jadi beda kelapa juga. Jadi saya pelajarin juga ternyata kelapa yang di pinggir pantai sama yang di yang di biasa di kebun itu beda. Di, ya. Mungkin di hutan beda lagi Bang gitu. Beda lagi itu jenis minyaknya Beda lagi jenisnya gitu. Jadi Berarti, ini uh, 
Ibu Wiwin merekomendasikan untuk menggunakan uh, minyak kelapa yang ada di pinggir pantai ya, yang lebih putih, lebih ya. bersih. Bersih dan itu banyak uh, banyak dijual ya sekarang di online online juga banyak. Uh-huh. Sekarang dengan adanya online kita bisa memilih ya kan, apakah uh-huh. mau beli minyak yang pabrikan, uh-huh. apakah mau uh, beli minyak yang home industry. Jadi oh, para UKM ya, kita sebutnya UKM nih yang home industry ini yang bisa menghasilkan minyak-minyak alami. Dan sekarang mereka udah tahu uh, apa warga-warga di kampung saya juga tahu udah gimana caranya packaging minyak yang bagus itu seperti apa dan uh, penjualan juga lewat marketplace. Jadi sekarang kalau mau mau beli banyak pilihan bang, mau yang murah, yang bagus, yang kualitasnya. Uh, ekspor atau kualitasnya lokal tapi bagus banyak pokoknya banyak pilihan cuman kalau yang saya apa rekomendasikan ini untuk beginner itu minyak kelapa karena lebih light lebih sweet lebih ringan jadi nggak berat lah nggak berat juga di kantong yang jelas <laughs> gitu iya iya benar benar <tuh> ya jadi buat um, Mbak Lili, eh, Mbak Barika, Mbak Lani, Mbak Heni, Mbak Natasha, kalau mau buat di rumah, coba pakai dulu uh, minyak kelapa dulu. Minyak kelapanya bukan minyak kelapa lentik ya, ingat ya, lentik itu baunya khas, jangan. Jadi uh, saya pakai minyak kelapa uh, yang saya infus. Kalau enggak uh, mereknya aroma, tapi diinfus dulu. diinfus uh, itu di apa dicampur dengan bunga-bunga kering kayak mawar atau apa lavender itu bunganya kering ya bukan yang bunga basah kalau oh. mau nginfus itu karena kalau nginfus dengan bunga yang basah minyaknya nggak tahan lama dia akan apek dan akan berapa sih timbul kayak jamur gitu bang jadi oh, iya. banyak tekniknya hmm. itu tekniknya uh, slow cook karena uh, nanti minyaknya itu Uh, akan menghasilkan minyak yang nggak uh, bagus gitu kalau apa yang pakai bahan yang kering keringnya itu yang mesnya 80% jadi kering banget tapi masih uh, agak lembab bang jadi uh, kan jadi uh, wanginya masih ngiket bang kayak bunga mawar atau dry rose itu yang uh, keringnya 80% itu wangi kok banyak dijual juga di Tokopedia di marketplace itu bisa diinfus nah Ini ada Mbak Tasya nanya, kalau oh, diinfusnya okay berapa okay. lama nih bagusnya? Ah, ah diinfusnya kurang lebih 2 jam ya, slow cook. Slow cook. Itu, itu tekniknya uh, apa susah-susah gampang. Jadi uh, apa nggak semua orang bisa. Saya sendiri waktu awal berapa kali uh, coba tuh gagal terus. Oh, Jadi ada tekniknya. Ada, namanya beginner, pemula hmm. pasti gagal itu udah biasa. Jadi banyak hmm. uh, harus banyak sering-sering uh, latihan sih, maksudnya sering-sering bikin lama-lama juga pasti akan menemukan cara yang tepat untuk bikin infus gitu. Jadi intinya kayak gitu ya Mbak Natasha, uh, VCO is better. Oh, iya, bisa. Uh, slow cooknya di tempat masak sabun liquid ya, ya bisa atau banyak tekniknya sih mbak uh, bisa juga dengan teknik bain mary teknik bain mary itu teknik uh, double boiler jadi uh, teknik double boiler itu uh, panci diisi air terus di atasnya lagi diisi panci dan diisi air masukin botol kaca yang sudah diisi dengan minyak ingat ya hanya seperempatnya aja Begitu ya mata Mbak Natasha. Ingat ya. Kayak uh, kayak ini ya boiler ini apa namanya kayak ngukus gitu ya. Ya, itu, itu kalau itu teknik steam. Kalau oh, itu, itu teknik steam. steam. Oh. Ya, itu teknik steam lagi, beda lagi. Cuman itu juga itu harus benar-benar diperhatikan air. Air itu hmm. jangan sampai masuk ke dalam uh, minyak itu kalau air udah masuk ke dalam minyak udah gagal total <laughs> kelar urusannya <laughs> ya, benar, ya benar. jadi uh, kalau di steam itu ya kayak tekniknya kayak bikin bolu kukus bang jadi bolu tutupnya kukus. itu 
tutupnya itu dibungkus pakai handuk atau pakai kain lap supaya tidak jatuh airnya gitu dan apa uh, si botolnya itu juga harus terbuka ada lagi kiss the sun <laughs> Kis, kis desan itu ya di uh, dibiarkan di tengah sinar matahari tengah sinar matahari yang sampai jam 12 ya bang nggak boleh lewat <laughs> kalau lewat kan dia memasukkan nggak boleh lewat jadi, berarti kalau ya. lewat cintanya jadi gembel <laughs> ya <laughs> jadi ya, gitu sorry, sorry. Uh-uh. jadi gitu ya mbak Natasha ada banyak teknik cuman ya itu susah-susah gampang tekniknya itu Yang namanya bikin uh, infus oil itu nggak awal-awal tuh nggak mudah. Saya sendiri berapa kali gagal, gitu. Jadi kenapa uh, infus oil juga bisa dikategorikan ya harganya agak sedikit uh, apa uh, mahal juga ya bang ya walaupun berapa uh, 30 mili itu sekian uh, puluh ribu ya wajar karena emang mah uh, tekniknya lumayan lumayan susah susah gampang sih. gitu jadi dari temperatur terus dari tempat juga harus harus diperhatikan oh ada ibu bunda saya nih yang baru join ibu Erna bang <laughs> ini uh, teman seperjuangan juga <laughs> teman seperjuangan juga iya <laughs> selamat malam bunda Erna gitu selamat uh, bergabung iya. jadi uh, begitu bang Jadi base-nya itu uh, untuk bikin body scrub itu di minyak. Di minyak. Karena Pasti minyak ini untuk ah, minyak. Ah. Ya, jadi minyak uh, itu fungsinya untuk me, apa? Me, mengcombine. Jadi mengcombine dan meminimais uh, iritasi, melembabkan lah gitu. Jadi dia harus iya. di, memang harus pakai minyak gitu. Bukan minyak minyak wangi ya. <laughs> Minyak, Jadi minyaknya benar-benar ya, ini semua bahan natural semua bang, semua bahan natural yang ada di rumah. Kalau nggak ada lavender, pakai yang ada di rumah. Misalnya punya bunga melati ya, pakai bunga melati nggak apa-apa, diinfus aja gitu. Jadi uh, ini semuanya bahannya alami gitu, bukan ya. pabrikan, benar-benar uh, homemade yang ada di dapur, uh-huh. yang ada di rumah kita perguna bisa kita pergunakan. Dan itu uh-huh. bagus untuk uh, kulit gitu. Jadi seperti itu ya Bang Jaro, teman-teman semua. Oke. Okay. <tuh> ya nggak terasa waktu udah satu jam berlalu, udah 51, tinggal 9 menit lagi. E, bagaimana apakah kita bisa langsung putar videonya dulu nggak Bu? Bu Wibin. Boleh, boleh. Jadi biar jelas nih apa yang saya... Uh, jelasin tadi jadi biar apa biar semua teman-teman bisa menyimak dan melihat ya dengan uh, langsung prosesnya jadi biar enak kalau visual kalau bicara kan kadang uh, banyak pertanyaan nih kalau lihat videonya kan secara visual gamblang gitu silahkan Bang Jero oke okay. bentar ya coba dulu Saya buat baru tadi ya, jadi uh, agak sedikit saya pakai uh, benar-benar semuanya sendiri ini. Saya pakai uh, bikin video sendiri, saya shoot sendiri, saya edit sendiri. Maaf, uh, kelihatan jelas nggak bu? Jelas sih kalau saya jelas banget. Oke. Okay. Jadi bisa diulang-ulang. Ini prosesnya semua bahan bakunya. Ini bahan kering. Uh, yeah. Ada garam, ada baking soda, ada apa? Uh, 
milk powder, ada maizena dan gula. Semuanya ada takarannya ya. Jadi uh, kita takar semua. Saya pakai sendok ukur. Ada bisa beli di Tokopedia di DIY. Jadi ada pertakarannya bang, gitu. Berarti kita harus uh, istilahnya ada takaran juga. Istilahnya kalau lebih bisa gagal ya bu ya pembuatannya kalau seandainya natural. Ya. Komposisi bisa apa namanya asal jangan uh, garam yang terlalu banyak ya bang. Jadi ini ya. harus ditakar. Jadi uh, baking soda juga jangan terlalu banyak nanti bikin kering kulit. Dia tuh baking sodanya untuk membersihkan, membersihkan kulit. Kalau uh, make powder untuk melembabkan, maizena untuk meminimais, nah sugar hmm. juga untuk melembutkan kulit gitu. Selain manis uh, rasanya bisa melembutkan, melembabkan dan bikin manis bang. <laughs> Jadi ini bahan-bahan bakunya, bahan baku dasar kering ya. Bisa dicatat dulu, teman-teman mungkin simple kok. Semuanya ada di dapur. Nah, kalau ini minyaknya. Jadi oh, ini minyaknya. kita pakai ya minyaknya. Ini ada infus oil. Nah, infus oil ini uh, minyak kelapa yang sudah diinfus dengan uh, lavender ya, lavender kering. Itu tekniknya seperti tadi, tadi, tadi saya jelasin Itu pakai teknik slow cook selama 2 jam Jadi menghasilkan uh, wangi ya Wanginya wangi wangi uh, apa, yang light gitu Yang lembut nggak terlalu strong karena memang alami Lalu ada uh, saya campur vanila dengan coconut oil ya Udah saya mix Itu vanila saya campur dengan coconut oil Saya pakai fragrance oil ya yang banyak dijual juga di toko kosmetik di Tokopedia rekomendasi saya Java ya Java Shop itu uh, langganan saya dia biasa pakai itu banyak uh, apa minyak yang untuk uh, kosmetik grade itu pakai coconut oil lalu ada uh, apa namanya uh, dry lavender Great Terus lavender. ada fragrance oil, ya. Nah, fragrance oilnya saya pakai yang lavender. Jadi uh, ada tiga macam minyak yang saya pakai. Saya blend. Saya selalu ngeblend. Ini ya, uh, sweet vanilla. Sweet vanilla fragrance oilnya bagus untuk uh, minyaknya. Gitu. Uh, ini Mbak Natasha nanya, oh. kalau di pet nanti akan basah enggak? Itu lembab. Uh, lembab itu kalau bisa di packnya not recommended pakai plastik ya atau pakai pouch tolong uh, kalau bisa pakai jar bisa jar kaca atau enggak jar uh, plastik yang PPT ada banyak macam varian saya pakai uh, macam-macam sih saya sih pakai yang seperti ini yang seperti ini jadi aman uh, tertutup rapat jadi tertutup uh, tertutup rapat dan uh, kering. Jadi jangan usahakan kalau habis pakai ditutup kembali dan uh, terhindar dari basah di tempat lembab ataupun dari tempat yang kena sinar matahari langsung. Karena kan garam sifatnya uh, mengandung mineral nih banyak mineral jadi akan dia mencair. Garam juga bisa mencair loh bang. Jadi uh, oh, dari ya tempat yang matahari langsung. Atau di tempat uh, yang lembab gitu. Jadi memang uh, lembab nih uh, apa Mbak Natasha. Jadi kalau mau di packing itu harus pakai jar kaca atau uh, apa jar plastik yang PPT ya. Banyak kok tinggal pilih di, uh, di marketplace macem-macem gitu. Tapi Jadi yang, uh, yang penting aman kalau di plastik. Apa, Bu? Uh, yang rekomendasi uh, kalau kalau yang apa uh, sangat rekomendasi sangat green sangat reusable kan ini kita sekarang lagi apa lagi happening nih namanya uh, apa menjaga uh, apa menjaga kelestarian bumi nih jangan yeah. sampai uh, banyak sampah jadi saya lebih rekomendasin pakai jar kaca yeah. selain jar kaca itu reusable uh, yeah. bisa digunakan kembali dan ramah lingkungan gitu. Yeah. Selain itu aman, 
asal jangan dipecahkan saja biar bunyi biar ramai <laughs> jadi <laughs> lebih lebih apa lebih aman bang jadi yeah. lebih bagus juga nah, kalau uh, yang namanya homemade uh, homemade body care kebanyakan sih pakai jar kaca ya karena uh, jar kaca itu aman memang agak sedikit mahal sih tapi uh, apa nah yang worth it lah lain uh, apa green Reusable juga, kalau habis bisa buat digunakan yang lain atau dipakai kembali gitu bang uh, Gimana Mbak Natasha ya, jadi memang lembab Tapi jangan ditambahin banyak air ya Mbak, uh, mbak. Kalau jadi cukup uh, gunakan secukupnya aja, diambil dari apa dari sini Nanti diambil 2-3 sendok, campur sedikit air dan campur minyak Nah masa kadaluarsa, masa kadaluarsa karena ini pakai Minyak dan lembab nggak lebih dari seminggu ya mbak nggak boleh lebih Jadi uh, karena bentuknya lembab banget Jadi nggak boleh lebih dari seminggu sih Kalau lewat dari seminggu selain uh, minyaknya eh, Selain garamnya ya Terutama garamnya akan Apa namanya Akan mulai apa mencair Gitu kan Terus juga uh, takutnya Minyaknya juga akan apa uh, Kelamaan juga akan nggak bagus itu sih nah, yang jelas satu jar ini satu jar ini bisa dipakai sampai lima kali dua uh, sampai tiga kali pakai bang kalau ya. satu jar ini ya dari oh, takaran yang tadi bisa dipakai dua sampai tiga kali pemakaian dari apa yang saya resep yang tadi saya uh, kasih gitu berarti dua sampai tiga kali pemakaian yang resep ya, yang barusan kita putar di video ya. Ya betul. Jadi gitu ya Mbak Natasha untuk masa kadaluarsanya. Jadi nggak lama. Jadi kalau misalnya makanya saya nggak pernah jual apa produksi masal. Jadi by request aja siapa yang mau gitu kan. Baru saya buatin. Ini pun juga baru body scrub ini. Baru belajar bang. Oh ternyata jadi udah selesai main-main sama bath salt. Udah kata mau bath salt. Baru sama. Masuk ke body care gitu apa buat buat body scrub. Body Jadi scrub. gagap nih lihat Bang Jaro, <laughs> Abang Jago. <laughs> jadi hmm. uh, uh, jadi uh, body scrub ini juga baru nih varian baru nih di West Java belum saya belum share sih baru ini aja. Jadi ini yang benar-benar uh, apa namanya uh, varian baru. Nah saya ada paket ini bang Ada paketnya Kalau misalnya mau beli paket yang langsung Yang langsung praktek ada uh, Harganya 100 ribu Itu udah dapat semua bahannya Sampai jarnya Jadi sampai nanti jarnya. saya kirim Asli. Iya sampai jarnya Sama sama kayak kemarin ya bang Jadi uh, ya, 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 bisa japri ya. saya Nama, alamat Dan apa uh, Pengiriman kemana Nanti saya kirim Jadi ada nih, kalau mau belajar nih kan Kalau webinar kadang kan Penasaran nih, bahan baku aja Kalau uh, yang susah juga nyarinya mungkin gitu kan ya, Saya ya, jual ya. paketnya langsung Jadi tinggal praktek gitu Gitu Bang Nanti bisa uh, Japri di West Java Tinggal ini ya, ya uh, Di message gitu Untuk Itu yang Mbak Natasha Kita bisa share uh, besok ke Telebinar yang link ya, betul. Ya. Paket masih, paket kalau ya. masih penasaran besok bisa ya okay. gitu <tuh> jadi gitu ya uh, Mbak Natasya udah jelas ya uh, siapa lagi nih Mbak Rika, Mbak Wida wah ada Mbak Wida juga nih teman-teman aku semua kayaknya nih <tuh> oh iya Mbak Wida <tuh> Oke, okay, sama-sama Mbak Tatasya gitu. Jadi memang yang namanya body scrub itu kita nih apalagi di musim pandemi ini Abang ya di rumah ya, terus nggak bos bosan kan sebenarnya sebenarnya itu waktu yang tempat untuk uh, perawatan badan sih banyak nganggur di rumah jualannya ngoprek-ngoprek dapur aja di dapur uh, banyak ya, bahan ya, baku yang bisa perawat. kita pakai. Gitu. Jadi uh, tinggal kita sih sambil bereksperimen. Tanya kreatif lah. 
Ya betul. Sebenarnya uh, bahan, apa body care yang aman itu ya yang ada di dalam rumah lah. Kalau uh, apa image-nya orang saat ini kan uh, brandnya mahal bermerek itu belum tentu cocok ya kan dengan hat mahal brand luar negeri gitu. Selain nggak ramah di kantong juga kadang yang nggak cocok di kur. Makanya nih kita uh, bikin body care sendiri gitu dan itu homemade. Gitu. Kayak gitu ya Bang Oke okay. Gimana pokoknya uh, kita sebagai perempuan itu Untuk saat ini Di saat pandemi ini pensa, Pesan saya cuma satu yeah. Di positif Di kreatif Dan di produktif Itu aja Tiga aja di, Dijamin gak bakalan stress <laughs> Iya. Jadi tiga macam ya. Jadi ingat ya, be positif karena kalau kita positif kita bisa memandang luas dunia ini. Ada banyak hal yang kita pelajarin. Segala macam yang namanya pandemi, yang namanya apa masalah semuanya bisa diselesaikan asal kita perpikiran terbuka, gitu kan? Gak usah terlalu pesimis. Pesimis itu apa nah? Gak usah berat-berat deh mikirin iya, iya. segala sesuatu. Dilan aja nggak sanggup kok berat-berat <laughs> Yang ringan-ringan aja Lalu uh, be kreatif Nah di saat ini perlu orang kreatif loh Karena apa? Ada banyak orang yang uh, Sorry to say banyak orang yang dirumahkan Karena dengan kondisi ya, saat ini Perkantoran kan harus 25% ya bang uh, ya, Di kantor itu Lalu uh, banyak yang WFH Terus banyak juga yang di PHK gitu Dan banyak peluang sebenarnya makanya peluang itu selalu ada gimana cara kita menyikapinya nah ini saya pernah berbicara dengan seorang aki yang kemarin saya jelasin uh-huh. aki oh iya, iya iya aki bob itu pernah bilang uh-huh. beda beda tipis antara orang pintar dan cerdas orang pintar itu belum tentu bisa menyikapi persoalan tapi orang cerdas bisa menyikapi persoalan nah itu bedanya jadi setinggi apapun se apa setinggi sampai sekolah kemanapun kalau nggak cerdas dalam menyikapi persoalan dia akan tidak bisa melewati nanti uh, badai dalam kehidupannya jela <laughs> santai aja bro gitu judulnya <laughs> jadi itu kita wow. harus kreatif dalam segala hal kreatif dalam uh, menyikapi persoalan kreatif di saat pandemi saat ini Gimana kita bisa mengeksplor diri kita Gimana caranya kita bisa kreatif uh, Menghasilkan sesuatu Atau menciptakan sesuatu Itu aja sih Bang uh, Saran saya ya, lalu ibu... produktif ya, Seperti saya bilang Oke okay. Ini ada pertanyaan nih Dari oh, Ibu Rika Hendra iya. Masa kadaluarsa Dipengaruhi juga sama jenis minyak Yang sepertinya ya Iya betul itu pengaruh karena minyak itu juga ada kadalu uh, kadaluarsanya kalau sudah dikombin dengan banyak uh, banyak bahan ya nah ini oh. apalagi ditambah dengan garam ada gula ada baking soda ada apa susu itu akan menimbulkan reaksi sebenarnya kalau di blend itu jadi satu itu bagus cuman tidak bisa tahan lama jadi kalau saya sih selama yang saya uh, pakai Uh, yang namanya uh, garam kalau sudah dikombin itu nggak tahan sampai berbulan-bulan ya kecuali garam natural ya garam yang yeah, yeah. murni tanpa bahan apapun itu baru uh, itu garam itu nggak pernah ada ta- ada luarsanya ya, atas nama garam yang saya tahu tapi kalau sudah dikombin dengan banyak macam dia ada akan ada kadaluar kadaluarsanya dan kalau ini minyaknya sudah dicampur ya otomatis hmm. uh, kalau saya sih cuman uh, pernah sampai tujuh hari aja kalau lewat dari itu ya kalau bisa sih dihabiskan saja <laughs> gitu lebih aman seperti itu sih mbak gitu mbak jadi memang uh, minyak ini segala sesuatu itu kan nggak ada yang abadi ya yang ya, namanya pada luar saya itu pasti gitu pasti, ya. apalagi kalau sudah bercampur dengan banyak orang ya kayak kita nih <laughs> apa ah. namanya social distancing ya kan, kan? <laughs> jaga jarak kalau udah berkerumun dalam satu 
dalam satu kawasan dalam satu lingkungan ya udah timbullah virus ya kan nah jadi seperti itu sih simpel apa uh, contoh simpelnya memang uh, kadal kadal luarsanya sangat cepat mbak kalau udah uh, lembab dan minyak ini gitu kecuali yang pabrikan ya saya juga nggak tahu saya pernah dapat satu produk itu garam direndam minyak sampai uh, apa penuh banget uh, itu di situ keterangannya memang mahal sih bang ya. di situ keterangannya bisa sampai tiga bulan nah saya juga nggak tahu itu pakai apa aja bisa sampai selama itu gitu jadi seperti itu ya mbak Rika ah thank you sama-sama terima kasih sudah bertanya gitu jadi ya itu Ingat yang Barika uh, ya uh, minyak yang saya yang saya rekomendasikan itu adalah uh, coconut oil yang light ya banyak kok di Tokopedia silahkan pilih tapi kamu lebih bagus bisa sunflower bisa olive oil atau apapun gitu jadi uh, yang namanya body scrub uh, dari bahan garam itu namanya body scrub gitu kan untuk uh, scrub itu kan scrubbing itu untuk mengangkat sel kulit mati jadi harus lembab harus kaya akan minyak ya jadi nggak boleh kering nah takaran yang saya pakai pun itu sebenarnya udah standar tapi kalau kulitnya iritasi ya, jangan ya tapi kalau kulitnya apa agak sedikit kasar ya tambahin minyak nah satu hal lagi kalau minyak uh, kulitnya misalnya ada bekas luka not recommended juga ya bang uh-huh. karena uh, apa kulit yang luka itu kalau di scrubbing ya misalnya bekas gigitan nyamuk semalam digaruk sampai luka terus paginya yeah, yeah. kita mau scrubbing itu jangan kalau saya bilang perih <laughs> saudara-saudara <Yeah, penagaran. laughs> perih saudara-saudara menangis saya <laughs> jadi jangan ya Uh, untuk muka juga saya nggak rekomendasiin. Jadi uh, uh, ini Mbak Natasya dari resep tadi tadinya seperti creamy apa yang masih kering-kering uh, lebih ke creamy Mbak, lebih ke creamy. Jadi uh, apa itu saya standar itu lembabnya standar. Jadi kalau mau lebih creamy lagi bisa ditambahin minyaknya. Itu kan takarannya tadi 10 mili semua tambahin lagi aja. Gitu. Atau mau lebih bagus lagi uh, Tambahin ininya Tambahin uh, susu Susu bagus Selain uh, buat melembabkan kulit uh, Apa namanya me- Menghaluskan kulit juga Jadi tambahin susu Dan tambahin minyak gitu eh, Ini susu Jadi, Susu frozen Apa namanya jenis susu kayak apa ya bu Kayak frozen flag apa susu ah, beruang atau ah, Jenis susunya itu Susu iya, iya. bang Oh, ya ada uh, jenis susu apa uh, saya sih biasanya yang denko apa uh, merek uh, denko ya bukan den- denko yang itu yang uh, apa sih yang uh, yang denko bukan vanilla. Uh, bukan vanilla uh, bukan yang biasa yang biasa ada jenis mereknya sapi sih tapi bukan uh, merek denko ya oh, iya, uh, iya. itu biasa ada sih di tokopedia juga milk powder gitu kan yang kiloan ada Nah itu yang mm-hmm. saya pakai susu bubuk dari sapi sih saya mm-hmm. dapat dari uh, tokpet juga uh, itu buat biasa buat uh, bisa buat makanan bisa juga buat kulit bisa juga diminum tapi kalau susu denko ya lumayan kan <laughs> selain <laughs> uh, takutnya nanti susu balita lagi <laughs> jadi kalau susu ya yang susu powder jenisnya bu Eh, apa denko tapi ya agak sedikit mahal itu eh, vanila yang vanila mungkin ya kalau saya sih pakai yang eh, biasa yang saya beli di toko buat bahan kue jadi ada yang kiloan gitu jadi itu aman semuanya bahan kering ya untuk bahan keringnya susu bubuk terus garam yang dihaluskan garamnya dihaluskan yang halus ya lalu ada apa baking soda maizena nah itu bahan kering semua itu itu semua bisa beli di marketplace gitu oke okay. uh, okay. ini bu wiwin sesuai dengan pengalaman ibu kalau boleh tahu itu kan garam bisa ini istilahnya uh, gampang mencair ya iya yeah. 
Uh, untuk mengeringkannya itu biasanya bagaimana bu? Istilahnya kita jemur apa didinginkan apa gimana biar uh, kembali kristal? Uh, kembali kristal, uh, saya biasanya jemur di apa matahari atau enggak di microwave atau enggak di oven di oven sebentar oh, aja. Iya oh, kembali ke uh, kembali ke apa namanya ke awal uh, ke teknik garam itu dibuat jadi lewat matahari tapi bukan matahari yang terik ya dan itu juga nggak oh. lama mm-hmm. tapi kalau pe- uh, sekarang kan musim hujan nih ya, lebih benar, baik benar. sih pakai oven lebih baik pakai oven atau nggak microwave cuma uh, 5 menit aja jangan lama-lama jadi diaduk-aduk nanti dia akan kering kok tapi di alas ya ingat jangan di atas uh, oven yang dari besi atau dari aluminium di alas saya selalu alas pakai apa uh, iya saya pakai ini pakai kertas minyak jadi di alas dulu pakai kertas minyak baru di atasnya ditaruh uh, apa garamnya diratakan ya cukup sebentar aja cukup lima menit dia akan kering kembali gitu jadi uh, simple untuk memperpanjang ya waktunya seperti itu sih enak kan ya, ya. kalau di rumah enaknya kayak gitu bang Jadi bisa apa recycle bisa <laughs> reuse. <laughs> Jadi kalau udah lewat waktunya tinggal dipanasin aja lagi gitu. Tinggal tambah lagi susu. Sebenarnya nggak cuman itu banyak sih bang tambahan yang bisa di uh, combine itu bisa pakai hapermut bisa. Saya nah, pakai hapermut gitu kan. Hapermut itu kayak semacam apa sih uh, gandum ya semacam gandum, gandum gitu. Dan itu uh, bagus juga buat kulit oats, oats itu Mas. bagus buat kulit. Ya. Uh-uh. Atau enggak uh, kalau mau yang lebih uh, sekali pakai, pakai ini aja, uh, pakai alpukat yang dihaluskan itu uh, apa namanya? Uh, itu mah sehat banget alpukat ya. yang dihaluskan. Jadi benar-benar apa lembab banget di kulit, lembut. itu uh-huh. bisa sama uh, si yoher juga bisa disiram dicampur dengan yoher bisa saya tipikal orang yang suka coba-coba <laughs> jadi sebelum hmm. saya kasih ke orang saya coba dulu coba jadi dulu. banyak sih yang itu sama kopi juga bisa bang dengan Apa? kopi oh, jadi oh, kopi ampas kopi ya ampas kopi ya Ya, tempo hari kan saya juga share ada kopi series gitu dari mulai uh, bath salt, body scrub, uh, terus juga bath bomb itu semua dari kopi, ampas kopi. Nah itu salah satu project zero waste tuh bang, <laughs> memanfaatkan ampas kopi. Jadi uh, semuanya bisa dikombin sebenarnya namanya body scrub itu. Uh, saya ngambil nggak jauh-jauh yang dari yang ada di dapur aja bang. Jadi yang ada di dapur yang ada di kulkas sisa sisa hapermut atau sisa oats anak-anak ya dua tiga sendok saya campur gitu kan jadi uh, alami semuanya jadi Terus, everlasting lah yang natural bagaimana kalau kalau seandainya itu dicampur dengan uh, apa namanya itu kunyit berhasil nggak bu kira-kira ah uh, kalau dengan kunyit kalau saya belum pernah tapi dengan temulawak bubuk Uh-huh. Temulawak bubuk dicampur dengan beras ini uh, apa uh, beras apa namanya apa tuh yang buat telur tuh tepung beras, oh, tepung beras uh, ketan, bra- apa, uh, bukan beras apa beras kencur oh, beras kencur tepung beras kencur uh-huh. ya dicampur dengan temulawak iseng aja sih bang yeah, yeah, <laughs> iseng yeah. tapi bagus uh, intinya segala hal yang segala sesuatu hal yang alami itu bagus sih bang kunyit juga bagus untuk kulit uh, orang India uh, apa namanya rahasia kecantikan orang India pakai kunyit dan madu bang kunyit, kunyit dicampur dan dengan madu. madu iya saya rasa kalau kunyit dicampur garam dan madu itu juga bisa bagus karena itu lembab melembabkan kulit ah ini ada pertanyaan temui ya. giring juga katanya bisa memutihkan ya betul Temu giring Temu itu uh, itu uh, nah, tuh, apa tradisional banget dan tapi itu bagus bang. Jadi zamannya saya waktu kecil dulu nenek saya uh-huh. itu di halaman rumahnya itu yang namanya obat-obatan itu herbal herbal ada semua. 
Jadi kalau orang yang habis melahirkan itu minta dibuatin jamu sama nenek saya dari mulai yang kalau zaman dulu suka lihat ya ibu-ibu yang pelipisnya dikasih <laughs> semacam uh, ini pilis di uh, kepala itu bisa buat menghilangkan uh, apa namanya pusing di kepala gitu kan. Oh, terus iya, juga iya. ada uh, ya, terus apa namanya uh, bayi yang baru lahir tuh dibalur uh-huh. apa tepung beras apa kencur gitu kan. itu buat mengha- menghilangkan bulu-bulu halus dan melembabkan kulit, membersihkan kulit juga, Bang. Jadi intinya madratas ya kalau mau pakai uh, apa bahan-bahan tradisional itu bisa, Mbak. Temu giring, kunyit, temu lawak, itu bisa semua. Uh, asal dalam bentuk bubuk ya. Asal dalam bentuk bubuk kalau misalnya nggak uh, punya bubuk gampang. Itu semua di blender jadi satu. Dimas, uh, ditambahkan sedikit uh, garam dan sedikit uh, apa namanya tepung beras ya lalu di uh, apa dimasukkan ke dalam oven itu di ini aja di oven selama uh, 10 menit uh, lihat-lihat dulu aja jadi diratakan sampai halus terus dimasukin oven dia akan kering nah baru bisa digunakan Kalau mau yang lebih tradisional lagi dijemur aja sampai benar-benar kering. Kan <laughs> biasa nenek-nenek kita mau zaman dulu semua dikering. Gitu ya Mbak Tasya. Sama-sama. Tasya. Ya. Ini temu giring ini gimana ya Bu? Sebenarnya penasaran banget belum tahu bentuknya temu giring. <laughs> temu giring itu sebenarnya bahan tradisional itu bahan buat uh, uh, sekarang banyak dipakai ya uh, banyak dipakai untuk bahan apa body care uh, yang menganut unsur tradisional itu bagus yeah, yeah. buat kulit bisa juga buat uh, apa jamu kok itu buat kalau buat uh, jamu tuh buat nafsu makan temu giring itu hmm. jadi uh, banyak uh, yang alami alaminya tuh banyak gitu sebenarnya kalau kalau di Inggrisin semuanya ada kali ya bang ya Saya malah pernah nemu gelenggel oil. Gelenggel oil. Lidah aku sampai kepleset. <laughs> itu gelenggel oil tuh lengkoas. Lengkoas. Lengkoas dibikin minyak, diekstrak jadi minyak itu juga hangat di badan. Nah itu banyak sih yang apa hal-hal yang alami itu sangat bagus. Tapi e, harus dikeringin dulu ya. Yang bagus di kulit itu temu giring, temu lawak, kunyit, terus bengkoang. Itu biasa bengkoang. bisa juga unsur bikin jamu tuh bang. Bikin jamu, jamu tradisional, bikin lulur tradisional itu pakai itu semua. Dan itu alami. Jadi kita back to basic nih ceritanya. Back to basic, back to nature, <laughs> respect local wisdom. Nah itu adalah satu kesatuan yang utuh yuk kita olah. hasil alam Indonesia kita jadikan uh, apa yang uh, jadikan sesuatu yang bermanfaat itu aja sih bang uh, intinya jadi uh, buat ibu-ibu selama di rumah jangan khawatir banyak stok uh, bahan baku kosmetik yang ada di rumah tenang aja <laughs> sering-sering lihat dapur ya bu <laughs> <laughs> uh, kalau ini body scrub ini dengan body lotion beda apa sama bu beda body scrub namanya body scrub itu bentuknya kasar nah, kalau bentuknya body kasar kalau body lotion itu bentuknya creaming halus cair jadi lembut nah itu body lotion body lotion juga ada dari uh, minyak kelapa loh ya uh-huh. tekniknya saya belum pernah belajar perlu belajar lagi itu uh-huh. bikin body lotion dari minyak kelapa tapi itu bagus jadi uh, menghaluskan kulit juga alami bahkan mungkin kalau tahu eh, Heli Berry terus Heli tahu Kate Winslet terus eh, siapa lagi Rihanna Rihanna itu eh, apa kecantik rahasia kecantikan kulitnya pakai minyak kelapa katanya jadi minyak kelapa itu bagus kita aja yang kadang-kadang eh, terlalu apa ya ke apa modern modern jadi eh, Ke ini tuh yang namanya bahan-bahan tradisional terlupakan <laughs> padahal masih bisa diolah itu minyak kelapa itu bisa menghasilkan tapi saya senang 
dengan adanya UKM ini banyak kok bahan baku yang bisa kita dapat ya, yang bisa kita peroleh dari uh, para UKM, para home industry. Kenapa saya suka UKM dan home industry? Karena masih alami, bukan pabrikan. Oh malu gitu. Jadi segala sesuatu yang bentuknya apa namanya masal itu sebenarnya udah udah banyak ininya ya, udah banyak campurannya. Tapi yang uh, limited dan masih pub, uh, masih home industry itu bagus. Apa dengan justru dengan membeli produk UKM, produk uh, home industry itu turut membantu. Jadi uh, kalau misal beli produk UKM berarti kan turut membantu uh, apa yang pemilik usahanya membayar sewa, membayar uh, apa gaji pegawai, yang bapaknya bisa menyekolah anaknya. Yang ibunya bisa memberikan anaknya Jadi banyak manfaat kalau kita beli Produk lokal Gitu Bang hmm. Jadi seperti itulah Jadi sekarang judulnya lokal-lokal ya Teman-teman hmm. uh, semuanya uh, Pesan saya sih ya Hargai kearifan lokal Mari kita pakai hmm. produk dalam negeri uh, Kita eksplor Bahan lokal untuk kita jadikan Sesuatu yang bermanfaat Itu aja sih pesan saya Kayaknya nggak terasa ya waktu kita bicara waktunya udah udah setengah sembilan setengah jam lagi kita setengah jam ya, aduh. lagi aduh gak ini teman-teman iya <laughs> uh, kurang lebih kita bicara tadi penjelasan juga udah videonya udah ada uh, ya. lalu uh, apa namanya uh, pertanyaan mungkin ada teman-teman yang mau nanya langsung boleh yuk mari silahkan saya siap ditanya-tanya asal jangan diintrogasi ya. <laughs> <laughs> Jadi yang uh, bisa banyak kok. Uh, saya juga menjual produknya. Saya ya. men, uh, menjelang menjelang Imlek saya jual paket Imlek loh. Oh paket Imlek. Ada di ya. Ada di apa nak? Ada di uh, ada di apa? Di ada di, di Instagram saya Jadi paket Imlek nah, Ada nanti saya share Menjelang Imlek Jadi saya jual paket uh, body care uh, body Natural care. Uh, Menyambut uh -huh. Imlek ya, Jadi satu paket bisa buat uh -huh. berendam Pokoknya uh, apa, Mid time lah <laughs> Quality yang, time <laughs> Yang itu juga istilah, apa, Bad bomb Itu udah ada kita paket Imlek Bad bomb Ya yeah, bad bomb ada, itu udah ada. Jadi paket imleknya itu ada batok, ya. Uh, jadi cherry blossom, cherry blossom series. Jadi uh, bunga sakura, karena tem, ya, karena temanya imlek. Jadi saya pakai uh, fragrance-nya cherry blossom sakura, bunga sakura. Hmm. Itu wanginya uh, sensasional banget, rom romantis banget, karena sangat uh -huh. Uh, sedikit aja wanginya udah menyebar satu kamar mandi <laughs> jadi uh, dari uh, dari bath salt ada uh -huh. bath bombnya ada uh -huh. sabunnya dan ada lilin aromaterapinya jadi satu jam di ya, di kamar mandi pakai lilin aromaterapi sambil lulur lulur sambil berendam berendam terus mandi mandi nggak kerasa bang <laughs> wangi keluar <laughs> Wanginya masih tahan lama di kamar mandi tuh Jadi ada paketnya Jadi teman-teman kalau mau kirim-kirim uh, Buat Imlek Saya ada ya Paket Imleknya eksklusif Dikemas dengan apa Dengan packaging yang sangat uh, Bagus menyambut Imlek Ya itu bisa pesan juga Ke saya tinggal uh, Transfer aja nanti Kirim langsung ke tempat tujuan begitu banjero. Hmm. Jadi setiap momen saya selalu bikin paket, ya bang. Mau hmm, yang uh, lebaran kemarin, nah sekarang Imlek nanti juga. Uh, jadi setiap season menjelang uh -huh. uh, lebaran, menjelang Imlek, menjelang tahun apa? Oh Valentine, bentar lagi saya punya paket-paketnya bang. Jadi paket oh, iya. Jumper, ini, ini jadi ini. Uh, satu paket uh, body care. Uh -huh. Jadi yang cepat ini kan Imlek dan Valentine ya. Jadi ya, saya udah ada paketnya nanti belas. saya ya. Jadi nanti tinggal saya share uh, itu bisa ya. pesan ya di West Java. Uh, jadi tinggal 
pesan sama saya transfer uh-huh. ke saya kirim alamat uh, pengiriman nanti saya kirim by uh, kurir gitu simple jadi sudah ada lengkap paketnya udah eksklusif saya ada kartu ucapannya nanti tinggal kirim jadi uh, mau siapa yang dikirim saya tinggal kirim langsung gitu murah kok cuman dua ratus ribu berarti uh, langsung dikirim ke tujuan bisa kali ya istilahnya nggak mau lagi ya bisa tinggal yang ya, lagi. sekarang kan zamannya zamannya digital digital <laughs> tinggal transfer ya, ya, ya <laughs> tinggal ya. transfer saya kirim langsung ke tempat tujuan gitu hmm. jadi paketnya uh, apa mau tapi kalau di luar cari belasem juga bisa cuman karena menjelang imlek saya pakainya uh, cherry blossom gitu oh, itu blossom. varian baru di skincare saya jadi seperti itu bang mungkin ada yang ditanyakan ini iya. ada siapa aja yang hadir ibu ini tulis Tiawati ya. halo ibu gitu terima kasih sudah masih di sini bersama saya dan bang Jaro lalu uh, uh, mbak Lani Taruli mbak Wida Siapa lagi nih Bang? Uh, ada berapa orang lagi? Ibu Erna. Uh, ini ada. Ya, Ibu Erna. Halo Bunda. Nanti kalau mau bikin-bikin uh, apa? Uh, scrap bisa pesan sama saya Bunda. Saya tinggal kirim. Itu rumahnya Bunda Erna tinggal melangkah nih sama rumahnya Mbak Wida. Ibarat oh, tinggal melangkah itu. keluar rumah nih. Enggak oh. jauh-jauh. Satu RT. <laughs> iya. Ya enggak satu kawasan aja. Oh Jakarta Selatan. Satu kawasan. Iya ya, Jakarta masih sama kita anak Jaksel. Anak Jaksel kita. Asik. Iya anak Jaksel. Asik. Ya jadi uh, seperti itu ya. Iya ya, bang. Jadi yang namanya uh, body care itu sebenarnya enggak harus mahal ya bang. Untuk menghasilkan kulit yang bagus juga enggak harus pakai. Uh, merek luar nggak harus uh, pakai apa brand-brand tertentu karena uh, sesuatu yang uh, mahal itu belum tentu bagus. Nah, di, uh, lebih bagus lagi kalau kita bisa menghasilkan sendiri, menciptakan ya, sendiri uh, apa namanya body care kita sendiri. Nggak jauh kok. Zaman dulu aja nenek kita pakai bedak apa yang biasa di muka. Tahu kan nenek-nenek kita kalau keluar rumah pakai apa uh, muka, di muka tuh supaya dingin bedak dingin ya kan bang Jaro orang Batak orang Medan iya, orang Medan oh, nias, nias. biasa ya biasa mama mama kalau di kebun kalau tuh tuh karena terik panas biasa pakai uh-huh. ini kan beras kencur bedak dingin gitu ya, nah, itu zaman dulu zaman dulu bikin sendiri dan hasilnya kulitnya bagus bahkan uh, apa jamu di minum sendiri untuk obat bahkan banyak di kampung saya di ja, apa zamannya nenek saya ada yang uh, umur 100 nenek saya umur meninggal 96, 96. Uh, berapa tahun lagi iya empat tahun lagi 100 tahun itu <laughs> jadi iya. generasi nenek-nenek kita usianya itu uh, everlasting karena apa mereka masih uh, uh, mereka sangat uh, back to basic ya mereka sangat Uh, tradisional banget dari mulai makanan gaya hidup bener nggak zaman ya, bener. nenek-nenek kita ini nggak kenal namanya fast food nggak kenal yang namanya body care yang merek luar ya. bener-bener alami yang apa mereka bikin sendiri semua nah itu itu namanya kearifan lokal tuh bang <laughs> itu kearifan lokal jadi yang namanya Kearifan lokal itu yang harus kita pertahanin. Bukti buktinya terba, apa banyak ya apa bahan-bahan baku dari dalam negeri Indonesia itu dipakai orang luar loh. Contoh, saya iya iya zaman dulu yang namanya yang namanya apa pelangsing pelangsing buat menurunkan berat badan itu booster apa namanya gitu di dokter TV itu sampai viral dulu zamannya or, orang lagi zamannya TV shop tuh kan zamannya yeah. booming dulu TV shop itu ada yang namanya booster uh, slimming fit itu, itu ternyata bahan bakunya 
itu uh, bahan uh, bahan ba- minuman herba minuman untuk men- apa menurunkan berat badan dengan cepat bahan bakunya salah satu adalah javati <laughs> javati itu ternyata uh, daun jati Belanda <laughs> oh, daun jati Belanda nah, itu, Iya, jadi banyak bahan baku yang diadopsi keluar. Nah, ini kita kalau bisa ya kearifan lokal ini ya kita kita olah gitu, kita back to basic. Saya masih tuh pakai apa namanya kalau e, ibaratnya kalau perempuan datang bulan, saya masih tuh bikin sendiri kunyit asam, sirih e, kunyit asam sama gula saya bikin sendiri bang. itu buat apa meredakan menye, meredakan nyeri perut pada saat datang bulan gitu kan terus bikin ya kadang pakai lulur tradisional juga bang kadang kan saya dikirim dari kampung oh, dari, dari kampung bibi iya bibi saya suka bikin itu namanya bedak dingin gitu kan oh, oh. kan di pinggir pantai itu kan panas banget nah itu oh. kadang pada pakai bedak dingin itu kalau lagi cuaca panas banget itu namanya panas di pinggir pantai selain uh, panas itu bisa mengeringkan kulit juga kalau lagi musim panas bang jadi angin dari laut itu bikin kulit itu lengket sebenarnya makanya mereka banyak pakai bedak dingin nah saya sering dikirim tuh dari kampung jadi itu bagus banget buat kulit saya masih pakai <laughs> masih yang hal-hal yang uh, mungkin buat uh, teman-teman saya dibilang kuno tapi uh, saya nggak masalah karena Ya inilah uh, kalau saya lihat uh, kalau saya pikir-pikir ternyata yang tradisional itu bagus loh. Ya lebih Jadi, bagus dibanding uh, dengan uh, yang istilahnya yang bermerek. Lebih bagus. Iya da- daripada hasil pabrik. Iya. Iya. <tuh> Betul. Jadi ini pasti uh, Bu apa Bunda Erna, Mbak Wida pasti ngerasain tuh zaman-zamannya pakai bedak dingin, lulur, pagi pas waktu merit mau menjelang Uh, apa perempuan menjelang nikahan itu harus luluran tuh bang itu dibuat oh, loh iya dibuat sendiri tuh uh, oh. malam ido dari ini kalau orang Jawa mah orang Sunda juga ada malam malam itu tuh waktunya perempuan dilulur itu benar-benar tradisional banget abis dilulur diuap di scrubbing supaya mangling katanya <laughs> jadi uh, Saya masih, masih bang yang namanya tradisional itu tetap masih saya pakai kok. Anak saya juga yang perempuan itu masih sering saya lulurin pakai lulur tradisional. Kalau jamu, jamu saya juga bikin sendiri. Apa lebih aman sih daripada beli jamu sasetan yang instan kan saya nggak tahu ya. Iya iya. Iya jadi apa di rumah juga saya untuk minum juga. pakai daun salam, saya daun salam saya keringin, saya bikin teh itu bagus juga buat apa badan. Jadi yang segala sesuatu yang tradisional itu masih bagus bang. Nah kembali lagi ke body scrub. Body nah body scrub. scrub ini ya di cuaca kita Indonesia yang uh, tropis ini kan kayak akan matahari ya, matahari bersinar sepanjang tahun, uh, walau nggak setiap tahun ya. Tapi intinya Indonesia itu kayak akan matahari ya Dibanding dengan yang tinggal di luar negeri Kenapa orang bule sering banget ke Indonesia Karena walaupun di sana cuaca cerah itu windy, dingin Dinginnya kayak di puncak ya, Beda dengan Indonesia Mereka senang berjemur di pantai Karena merasa ngerasain panasnya matahari itu mereka senang gitu kan nah, Tapi buat kita yang di Indonesia Uh, kulit apa cuaca panas itu kan mengharuskan kita sehari mandi dua kali ya untuk yeah. membersihkan badan uh, untuk membersihkan kotoran nah apa apalagi yang habis dari proyek atau kerja di luar itu kan otomatis debu ya debu uh, terus apa polusi ya itu bikin kulit juga bikin kotor nah seminggu sekali kita sebenarnya uh, scrubbing itu seminggu sekali bang Uh, apa uh, hmm. yang saya uh, ya rekomendasi tuh seminggu sekali jangan sering-sering ya kalau sering-sering bisa iritasi kulit jadi hmm. seminggu cukup seminggu sekali aja untuk apa namanya untuk uh, scrubbing apalagi uh, apalagi kalau cuaca panas ya itu hmm. bagus banget untuk scrubbing karena uh, menghilangkan kulit yang 
kulit yang mati menghaluskan kulit dan melembabkan kulit apalagi di cuaca yang panas tropik kita harus kulit harus lembab jangan sampai kering banget kalau kering banget biasa kadang suka uh, kalau kita tarik nih uh, uh-huh. kayak kulit nih kita scratch gitu pakai itu nanti ada berbekas itu namanya kulit kering tuh kalau ada bekas tanda putih wah uh-huh. itu kulit kering nah ini saya nggak ada berarti kulit saya lembab nggak nggak kering Jadi gitu tandanya ya uh, teman-teman kalau misalnya kulitnya kering cukup scratch aja pakai kuku Aha. itu kita lihat kuku kita ada bekasnya nggak kalau kuku kita ada bekasnya di sini putih nah itu tandanya kulit kita kering tuh butuh asupan <laughs> butuh lembab pelembab nah jadi gitu bang coba ada ada bekasnya nggak kalau di scratch pakai tangan nggak ada Red. ah nggak ada ah, ba- bagus lah kalau nggak ada tapi kalau di di scratch ada bekasnya berarti kulit kita kering tuh perlu dilembabin soalnya kalau kering kulit kering terus dia akan mudah uh, iritasi mudah juga yang namanya kuman kuman tuh cepat bang cepat uh, apa uh, menyebar berat kulit gitu salah satunya ya koreng gitu terus apa mudah mudah terluka gitu kan iritasi digaruk dikit aja langsung merah nah itu Jadi uh, di hidup di dunia di apa di negara yang tropis ini kulit ya kita harus menjaga kelembapan kulit gitu jangan sampai kering intinya itu sih nah scrubbing itu perlu minimal seminggu sekali ya jangan lebih gitu bang so, ini Dan kalau lebih... yang yang ini tadi istilahnya kalau kita scrub ada putih putihnya gitu ya iya nah itu uh, itu tandanya kulit kita kering tuh Oh. makanya kita harus pakai uh, scrub ditambahin uh, apa minyak buat melembabkan jadi biar nggak terlalu uh, kasar di kulit kemudian Lebih dilas di, pakai air hangat hangat untuk melunturkan sisa-sisa minyaknya udah hmm. selesai pakai air hangat baru pakai air dingin untuk menutup pori-porinya gitu oh. jadi uh, bila bersih uh, sisa uh-huh. sisa minyak di tubuh sisa apa sisa-sisa scrubbing hmm. pakai apa namanya pakai minyak uh, pakai minyak apa minyak minyaknya di apa di hal dilurukan pakai diluruh pakai air hangat hmm. baru nanti pakai air dingin soalnya kalau pakai air panas kan otomatis eh, air hangat otomatis pori-pori kebuka kan jadi meresap ya. ke dalam kulit kalau melembabkan Ah, lalu langsung disiram air dingin untuk menutup pori-pori. Jadi pori-pori kulit jangan terlalu sering dibiarkan terbuka gitu. Kalau enggak dia akan uh, masuk kotoran. Nah, itu sebabnya kenapa kalau yang namanya di apa namanya di hidung tuh kan ada komedo ya hmm. karena uh, satu kemungkinan uh, pori-pori apa pori-pori kulitnya terbuka. Jadi banyak uh, kotoran yang masuk. Jadi uh, hidung itu harus sering dibersihin daerah daerah ini ya hidung dagu dan ini daerah ke ini tijon kalau kita sebut perempuan sebutnya tijon itu yang harus dibersihkan daerah dahi hidung dan dagu itu banyak mengandung minyak nah kalau kulit berminyak tuh kayak bang jarum mengkilat tuh <laughs> signing kalau dari sini oh. saya lihat jadi ya, itu ya. Uh, di scrubbing aja bang uh, ambil aja ga garam garam uh-huh. garam dihalusin dikasih sedikit minyak minyak kelapa atau enggak minyak baby oil diaduk sedikit di uh, ini aja di oles-oles ke hidung area hidung dan area dagu lalu bilas pakai air ya air hangat lalu air dingin jadi biar uh, satu mengangkat ini nih kotoran lemak di daerah hidung dan dagu baru langsung dibilas pakai air hangat dan air dingin gitu Jadi untuk membersihkan itu bang fungsinya, karena yang kalau di muka di atas umur di atas umur 30 ya, mi, uh, kalau di atas umur umur 20, 17, an, teenager sampai umur 25an itu masih uh, pori-porinya masih aman, tapi di atas Masa? ya di atas uh, 30 itu pori-pori udah mulai terbuka. Uh, jadi kayak gitu bang, apalagi kalau uh, perempuan ya. perempuan yang udah uh, melahirkan biasanya dia akan cenderung pori-porinya lebih banyak uh, lebih 
ini ya lebih rentan udah mulai terbuka semua jadi harus makanya perempuan tuh perawatan kayak gitu jadi bang jaro punya istri belum <laughs> punya, ah kalau punya istri ya harus begitu bang harus istri itu <laughs> harus uh, perawatan karena apa supaya cantik enak dilihat di rumah gitu kan disayang jadi seperti itu bang kulit juga butuh disayang bang nggak laki nggak perempuan supaya sekarang laki-laki uh, mungkin istilahnya kalau di dunia fashion ya itu Aha. ada istilahnya metroseksual metroseksual jadi laki ya jadi laki-laki itu uh, sekarang lebih fashionable lebih uh, lebih suka perawatan juga perawatan ya. tuh kulit di salon spa itu banyak sekarang laki-laki yang seperti itu <laughs> jadi bukan yang laki-laki beda jalur bukan emang perawatan bang <laughs> Memang perawatan, jadi oh, banyak iya, iya. terutama uh, kalau di dunia saya banyak ya teman-teman saya uh-huh. yang senang banget perawatan karena dia ya satu memang uh, kerja di dunia entertain, apalagi teman saya yang MC ya, yang MC uh-huh. yang host itu perlu banget uh, event dia laki-laki dia perlu banget perawatan gitu ya salah satunya ya scrubbing gitu itu uh, apa pokoknya namanya perawatan kulit itu perlu banget. gitu karena uh, men, apa uh, semak, uh, seiring bertambahnya usia uh, kulit itu akan uh, tonton kulit itu akan menambah juga bertambah juga uh, tingkat uh, ininya tingkat uh, apa namanya ke- ke- kelembabannya akan lama-lama akan berkurang gitu akan lembab jadi kayak gitu bang Uh, kalau di sini ada dokter Lili enak nih nanya-nanya nih kalau sama dokter Lili saya nggak ada ya dokter hmm. Lilinya sedang apa nah, sedang ada kegiatan juga mungkin Ci Lili juga bisa 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 apa sedikit kasih review ya uh, Ci Lili mana ya Ci Lili Ci Lili jadi uh, uh, apa namanya kulit itu memang perlu Ya, Cilili ini agak ini kita sharing-sharing aja ya. Ini kan kita bicara masalah, masalah scrubbing untuk kulit ya, Cilili. Nah, menurut Cilili gimana nih uh, tipe jenis-jenis kulit untuk scrubbing? Ayah, ah, <laughs> intinya sih, nah, ah, kulit itu kan kalau scrubbing itu juga nggak boleh sering-sering ya, Cilili ya. Karena bisa iritasi ya. Nah, jadi eh, apa dalam ini eh, apa sih eh, lebih bagusnya sih seminggu sekali ya kalau untuk scrubbing. Halo, Cilili. Ya. Ah, iya, iya, iya. Jadi kan kita ngebahas masalah scrubbing nih. Scrubbing itu kan. mengangkat sel kulit mati ya Ci ya melembabkan kulit uh, apalagi uh, dan juga menghaluskan kulit nah ini kan ada jenis tipe banyak kulit nih apalagi scrubbing itu kan namanya scrub itu berbahan dasar agak sedikit kasar ya nah jadi uh, jenis-jenis kulit yang harus kita perhatikan kelembabannya bener gak Ci? berarti yang Uh, di video tadi kan istilahnya itu bisa sekali pakai dua kali apa tiga kali pakai berarti kalau scrubbing itu bisa tiga minggu tahan kali ya bu ya uh, kalau tiga minggu uh, bisa sih uh, cuman uh-huh. kalau ya itu saya saranin saya saranin dipakai ya buat dua uh, tiga orang <laughs> tapi kalau oh, mau iya. Iya, tapi kalau mau apa, Sendiri. mau aman, ya uh-huh. saya bilang. Kenapa saya bilang harus minggu apa tahan minggu dengan catatan uh-huh. tidak basah, tidak basah uh-huh. ya. Jadi tetap uh-huh. di dalam ini. Jadi uh, kenapa saya bilang nggak tahan lama itu? Kalau sudah kena air, uh-huh. kena lembab. Nah lembab juga ini bisa di apa diri apa diri saya ulang ya. Saya seperti saya bilang tadi. di kalau basah kena air itu di oven aja sebentar gitu hmm. jadi Berarti seperti itu satu satu apa namanya tuh satu wadah itu bisa satu keluarga tiga kali pakai atau dua kali pakai ya 
Iya, ya? betul. Uh. Betul, cukup. Asik. Cukup banget gitu. Kalau buat sendiri ya bisa caranya ya tadi di apa dipanasin ya. sebentar yang penting yang ya. ada di dalam jari itu jangan sampai kena air aja. Kalau udah ya. kena air ya ambiar. <laughs> Ibaratnya. Yang penting lembab oke, okay. nggak masalah lembab, tapi ya. jangan sampai kena air ya. Kalau udah kena air ya sudah. Apalagi ada susunya di sini. Udah tinggal bikin susu nih. <laughs> Hmm. Ada gula, ada susu kan di sini. Nah, ya, ya, ya. jadi deh, tinggal tambah air segelas. <laughs> Inti, Emang kopi. Intinya kayak gitu. Jadi harus, oh. iya. Jadi intinya harus tetap di dalam sini, di dalam sini, tetap di dalam jar. Jadi jalan sampai kena air. Jadi kalau udah kena air, ya udah, dia harus di apa pakai sekaligus ya, lulur apa aja. di sekali lulur apa ada apa punggung kayak apa kaki lagi telapak kaki yang kasar itu bisa gitu bang hmm. uh, bagaimana sih jadi intinya uh, Bowin itu sensasi ya? untuk memak sensasi di saat kita memakai natural body scrub itu seperti apa sih itu yang terkhususnya ini di lavender tadi itu Nah, lavender sih khususnya selain uh, lavender ini kan identik dengan uh, apa uh, bagus banget buat uh, uh-huh. anti nyamuk ya. ya apa namanya mengusir nyamuk, wanginya itu uh-huh. juga soft, lembut, enggak terlalu uh-huh. strong. Terus juga apa uh, kita ada dry uh, lavendernya itu uh-huh. bagus juga buat kulit menenangkan. Efeknya sih menenangkan dengan uh-huh. uh, Kandungan garam yang bisa mengangkat sel kulit mati, kandungan oh. susu untuk melembabkan, kandungan gula dan apa gula itu buat uh, mem, apa mem, membersihkan, lalu uh, ada baking soda juga gitu. Jadi intinya paduan ini semuanya bagus untuk kulit gitu, membersihkan lah intinya, membersihkan, menghaluskan, melembabkan dan mengangkat sel kulit mati. Wanginya yang jelas enak. Uh, apa uh, wanginya nggak terlalu ngejreng banget wanginya <laughs> enggak jadi soft banget dan uh, biasa sih kalau perempuan sih lavender tuh banyak dicari ya wangi soalnya wanginya nggak terlalu strong uh, bagus banget saya ngeblend dengan vanila dengan sweet vanila wanginya tuh uh, apa uh, fresh banget jadi uh, paduan antara lavender dan vanila tuh wanginya Uh, pas smooth dan fresh lah, nggak terlalu strong yang namanya uh, infus oil kita bikin sendiri itu wanginya sih nggak terlalu apa namanya nggak terlalu nggak terlalu wangi banget dan yang jelas kalau buat pemula untuk bikin ini aman lah aman di kulit aman di kantong juga uh, di sini ada aslinya essential oil sih bawida uh, itu Teknik uh, essential oil itu harganya uh, lumayan juga, tapi sangat bagus, uh, sangat bagus dan emang agak mahal ya kalau essential oil beda uh, tahan lamanya. Tapi karena kita pakai yang fragrance oil dan impulse oil yang benar-benar kita bikin sendiri hmm. itu uh, bagus lah, bang buat kulit dan uh, judulnya memanfaatkan apa yang ada di rumah aja dulu gitu. Seperti itu. Iya, <tuh> yeah, okay. terasa waktu kita udah mau jam 9 jam Bilan. jam 22. Uh, Gimana? Ya, sekiranya ini ada teman yang punya pertanyaan boleh langsung saja di chat box ya, pokoknya. Dan yeah. sambil menunggu uh, pertanyaan dari teman-teman, Ibu dari Ibu Wiwin Nostitaria, kita persilakan untuk menyampaikan uh, kata-kata uh, terakhir, istilahnya yang uh, mudah kita ingat tentang uh, body scrub yang produk dari Ibu. Ya, jadi body scrub ini uh, apa namanya? Kita pakai uh, pakai bahan-bahan natural yang jelas hmm. dan Uh, itu ada di West Java Mahakaya IG-nya 
Nanti ya. saya share Kalau mau beli bahan bakunya Yang sudah jadi Mau praktek sendiri juga bisa Saya bisa sediain Nanti saya kirim ke alamat yang dituju Lalu juga uh, Kalau ingin uh, nanya-nanya Bisa inbox gitu kan ke saya Mau pesan-pesan paket West Java juga bisa Ya paket untuk Imlek juga ada Mungkin mau kirim-kirim buat uh, Cici-cicinya uh, Apa Engkau-engkaunya bisa Karena menjalang Imlek gitu kan Terus uh, body care yang kita pakai ini Di West Java ini semuanya bahannya natural Kita pakai bahan-bahan lokal Karena memang motonya West Java itu adalah Respect local wisdom Yaitu menghargai kearifan lokal Yang ada di Uh, tentunya di daerah Jawa Barat gitu. Tapi kalau karena ini kita upgrade kelas, maksudnya menaikkan sedikit grade-nya garam. Jadi kita sedikit modified dengan uh, kita nggak ten- apa nggak lepas dari modernisasi. Jadi saya coba berdamai dengan modernisasi. Jadi ida kita pakai dengan namanya lavender, yang namanya cherry blossom gitu. Jadi kita uh, tetap terbuka dengan modernisasi, tapi Uh, tetap bahan baku kita gak, bahan baku lokal semua dan natural jadi sangat aman di kulit ya juga sangat ramah lingkungan tentunya ya bang hmm. gitu jadi intinya body care malam ini semuanya homemade and by request dan natural jadi kalau mau pesan pesan malas uh, mau bikin bikin alah pesan aja langsung ambilin bisa pesan ke West Java nanti <tuh> Jadi kayak gitu ya Mas Jaro. Nih terima Baik. kasih banget nih saya udah diundang lagi ke sini uh, apa di uh, Zoom-nya Sobi Antik. Uh, ya. juga bertemu dengan teman-teman saya juga di sini. Sayang ya. banget nih ini tidak terkoneksi dengan IG-nya. Nanti uh, di-share lewat IG live uh, tayangannya. Nanti bisa uh, saya Uh, share nanti Mbak Natasha nanti kalau mau uh, videonya nanti saya share tinggal japri saya aja hmm. gitu kan nanti direkam ya Mas Jaro ya IG ya, live nya IG live nya ya baik ntar kita uh, ya dengan Ibu Sugianti Ibu Lulit ya siap uh, nanti ya gimana Cik Ya, yeah. siap siap. Uh, ini soalnya ada yang mau nih gitu. Dia penasaran oh. nih Ci. <laughs> Makasih ya Ci, udah apa apa udah rekamin. Makasih hmm. juga udah ngundang saya di sini. Buat Bang Jaro, Abang Jago. <laughs> Terima kasih udah menemani saya selama sejam. Sebenarnya kangen juga ya kita duet bertiga sama Mbak Evelyn. Selamat enggak iya, ada malam iya, ini. Buat kulinya lagi ya. ada acara dadakan untuk malam ini. Jadi iya. Jadi uh, enak <laughs> banget sih intinya. Ya seru juga sih kita dua-duaan uh, apa uh, <laughs> bisa ya, dirimu lama-lama kalau di dunia perempuan semua katam ya urusan perempuan. <laughs> <laughs> Ya nggak mungkin lah, nggak mungkin istilahnya nggak mungkin beda jalur pasti ya. Ya pasti lah, cuman intinya katam lah uh, apa hmm. urusan perempuan. Jadi tahu nih perempuan tuh ya, uh, identik dengan apa gitu kan? Dengan ya. apa kulit lah, kesehatan lah, nggak jauh-jauh kalau perempuan itu. <laughs> Jadi uh, apa intinya bisa belajar lah bang. Nanti kalau misalnya diri mau punya Istri punya pacar ya harap maklum kalau, kalau dia ada perawatan <laughs> kayak gitu wajar karena perempuan tuh nggak jauh dari itu jangan dimarahin kalau dia ke salon <laughs> kok lama mandi dulu lah ya wajar perempuan tuh pasti mandi agak lama karena dia bersih bersih gitu intinya seperti Baik. itu menjaga kebersihan badan gitu Baik. terima kasih ya, terima kasih kita. banget ya Irwin, ya terima Teman-teman. kasih kepada Bu, ke, terima kasih kepada Dokter Lili, terima kasih tempat yang telah disediakan buat kita di webinar ini, terima kasih Ibu Sugianti dan terima kasih kepada teman-teman semua yang setia menemani kita selama dua jam dalam sesi ini. 
dan perlu kita informasikan bahwasanya di hari Jumat depannya tepat tanggal 12 Februari e, untuk sementara kita e, libur dulu e, berhubung karena ada hari raya Imlek, Imlek. ya selamat hari Imlek bagi yang bergabung bagi yang merayakan kongsi pantai bagi yang merayakan selamat Uh, jumpa lagi di selama bertemu lagi di hari Jumat berikutnya di webinar berikutnya bersama dengan Ibu Wida. Iya. Ah, Mbak Wida ya. Okay. Ya, Mbak Wida. Mbak Wida juga Indah. mau ngucapin. Ya, ya, Mbak Indah, Mbak Indah. Mbak Wida ya. Indah, Indah. Oh, Mbak Indah. Ya, maaf, maaf, maaf. Oke. Okay. Ya, ya, maaf. Iya. Pokoknya buat teman-teman yang gabung di Zoom ini ada uh -huh. banyak uh, ini ya banyak manfaat banyak banget ilmu nggak cuma masalah kecantikan masalah yeah, yeah. tanaman masalah kesehatan masalah apa namanya uh, mindful ya banyak loh uh, res apa kadang uh, masalah apa kemarin uh, anak ya. Jadi banyak sih ilmu, banyak juga di sini ekspor-ekspornya yang bergabung di sini. Jadi masing-masing ngasih ilmunya yang bermanfaat. Nah, saya juga banyak belajar loh Bang di grup ini. Uh, terutama di uh, di Zero Waste, Zero Waste, Potluck Party, lalu di... Banyak sih uh, grup yang teman-teman yang ada di sini banyak banget kasih masukan-masukan yang positif buat saya juga... Uh, banyak menambah ilmu lah buat Mbak Natasha nih paling banyak nanya terima kasih banget ya udah bergabung buat uh, Cilili terima kasih dokter Lili juga terima kasih ya saya udah berapa kali Bang Jaro di sini ya uh, <laughs> pokoknya ikut sama dengan saya uh, dua kali iya Tembom, iya betul malam ini body scrub iya ya, gitu ya. Jadi intinya sih makasih banget ya Bang Jaro udah hadir uh, apa menemani saya. Jadi seru nih uh, ob obrolan antara laki-laki dan perempuan. Jadi banyak saling kenal nih antara apa visi apa cara berpikir laki-laki dan perempuan tentang kesehatan kulit ya kan? <laughs> Mungkin dari sini kita saling belajar nih waktunya kayak pas banget nih. Iya. Jadi uh, terima kasih lagi Sekali lagi terima kasih ya, terima Sudah kasih. mengundang saya Saya Wiwin dari West Java Mahakaya Mengucapkan terima kasih uh, Yang sebesar besarnya Sudah diundang jadi narasumber di sini. Buat teman-teman yang uh, apa Masih penasaran Bisa japri langsung Buat juga yang mau imlek Mau buat praktek sendiri Bisa uh, pesan ke saya uh, Saya ada paketnya jadi nanti uh, di inbox aja ya. Uh, terima kasih Oke. juga Mbak Ruli, Bang Jago. Eh Bang Jago. <laughs> Mbak Ruli terima kasih ya. Salam buat teman-teman di apa di Jagakarsa dan uh, Sawangan. Nih teman-teman saya banyak banget di sana nih Bang Jaro nih. Wow. <laughs> Kalau dikumpulin lumayan penuh nih roomnya. Iya. <laughs> <laughs> hmm. Jadi uh, seru banget pokoknya. Ya sekali lagi terima kasih atas waktunya. Terima sudah kasih. diundang di sini. Selamat malam, Bye. Ya, buat teman-teman juga makasih ya. Assalamualaikum. Cili-cili, terima kasih. Selamat malam. Baru li. Selamat. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Heni. Terima kasih. Iya, Bunda.